Κοντά μας λοιπόν έχουμε ένα παγκόσμιο θρύλο του αθλήματος χωρίς υπερβολή, τον επωνομαζόμενο και Έλληνα Πατριάρχη του Αγωνίσματος του Σλάλο και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που βρισκόμαστε στο μέρος όπου αν δεν απατώμε Δημήτρη Κουρούνη το 1976 ξεκίνησαν όλα. Ναι, το 1976 ξεκίνησαν όλα εδώ, στην Περβερόντα. Πώς επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο? Κοίταξε, εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, νέος όταν ήμουν, αποφάσισα ότι αυτά που έκανα δεν μου πηγαίνανε και ψάχτηκα να δω τι άλλο μπορώ να κάνω. Μέχρι να βρεθεί κάτι πραγματικά, ήρθαν έτσι οι συνθήκες που γνωρίστηκα με κάποιον που είχε ένα τεράστιο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, ο οποίος ζήταγε κάποιον να του κάνει τα θαλάσσια σπορ. Ενέτη, αν θυμάσαι περίπου. <laughs> Βεβαίως θυμάμαι. θυμάμαι. Το 69. Το 69 λοιπόν ο Κλεάνθης, ο Αργυρόπουλος που είχε το ξενοδοχείο εκεί και τον ήξερα από όταν ήμουν παιδί, ζήταγε κάποιον να του κάνει αυτή τη δουλειά. Με λίγα λόγια για να μην πάω μακρηγορίζω σε αυτό το θέμα, έκατσα εκεί δύο χρόνια, πέρασα πολύ ωραία, και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι τότε ήμουν 25-26 χρόνια. Σκέφτηκα ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω και να είμαι beach boy όταν είμαι 50 χρονών. Και αμέσω μου ήρθε στο νου να ασχοληθώ με το αγωνιστικό θαλάσσιο σκι. Ωστόσο, η μετάβαση από μια κοινή σχολή για κοινού θνητού στο αγωνιστικό σκι. Υποθέτω ότι θέλει κάποιο ψάξιμο, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Τι έκανε, Κοίταξε. Τα επόμενα σου βήματα, ποια ήταν. Κοίταξε. Ε, είχα, ήμουν τυχερό σε ένα σημείο, γιατί εγώ έκανα, όταν αποφάσισα να κάνω αγωνιστικό σκι, να ασχοληθώ με το αγωνιστικό σκι, έπρεπε να προετοιμαστώ. Δεν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα κάπου που να προετοιμαστώ. Πήγαινα λοιπόν του χειμώνε δύο-τρία χρόνια στην Αγγλία. Και εκεί γνωρίστηκα με τον David Nations, ο οποίος ήταν πρόεδρος της, του Group 2, που είναι Ευρώπη και Νότιος Αφρική. Και έκανα εκεί προπόνηση με γνωστά ονόματα. Το Battle Day, το Hazelwood. Έπεσε το... στα βαθιά νερά, αμέσως. Ε, κοίταξε, δεν δε γινόταν αλλιώ. Και πέρασα τους χειμώνες εκεί, μέσα στον πάγο και σπάγαμε το νερό, με το, το, το πάγο στο νερό για να μπούμε να κάνουμε σκι για να μπορέσω να, να πάρω αυτό που χρειαζόταν, παιδί μου, για να κάνω αυτή τη δουλειά. Ποιε ήταν οι πρώτε εντυπώσει, Μπόρεσε να εναρμονιστεί εκεί αμέσω, κατάφερε να τα απεξέλθει. Ναι, κοίταξε, σκι έκανα. Έκανε. Δεν ξεκίνησα να κάνω εκεί σκι. Σκι έκανα. Εκεί έπρεπε να δω καλύτερου σκι. Να, 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 να. να μπει στο κόλπο. Γιατί αυτό, να, το πράγμα, ναι. αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να το, να το διδαχθεί από κάπου. Αυτό ή το καταλαβαίνει το άθλημα και μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ή δεν το καταλαβαίνει. Γιατί άμα το έχει μάθει κάποιο άλλο, είναι, είναι αφίβολο αυτό που ξέρει. Και έπειτα επίτρεψέ μου, τρόπο την ανακάλυψε στην Αμερική. Εκεί τι έγινε. Όχι, 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 όχι. όχι. Στην Αμερική ήταν πολύ αργότερα. Στην Αμερική ήταν αφού είχα ανοίξει εδώ. Είχε ανοίξει εδώ. Βέβαια. Ναι. Είχα ανοίξει εδώ. Ποιοι ήταν οι πρώτοι πελάτε, θυμάσαι να μα πει κάποια ονόματα και σε τι επίπεδο. Κοίταξε, στην αρχή οι, οι πελάτε μου ήταν Εγγλέζοι. Γιατί εκεί με ξέρανε και πολλοί άνθρωποι. Και ο Ντέβιτ Νέισον και η Τζιλ Χιλ που ήταν η Γενική Γραμματέα είχαν έρθει εδώ, είχαν δει τι κάνω εγώ. Και είχα. Συνεργαστεί με ένα πρακτορείο και μου στέλνε, έκανε επαφέ με διάφορα κλαμπ στην Αγγλία και μου στέλνε 10-12 άτομα για 2-3 εβδομάδε να κάνουν προπόνηση. Και έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Όχι με Έλληνε καθόλου. Να αποσαφηνίσουμε ότι επρόκειτο για αθλητέ του και έτσι. Όχι ναι, για, για, για αθλητέ και αθλούμενου. Και αθλούμενου. Έτσι. Γιατί δεν ήταν όλοι οι αθλητέ που τρέχανε σε αγώνε, ήταν άλλοι που ήταν αξιόλογοι σκιέρ, κάνανε. Καλά, σλάλαμ, φιγούρε, άλμα, γιατί το θαλάσσιο σκι έχει τρία διαφορετικά αγωνίσματα και ήταν όλοι αξιόλογοι σκιέρ. 
μετά κάποια στιγμή, εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε τίποτα. Το κατάλαβα μετά, δεν το ήξερα από πριν. Ήσουν ήμουν αδίκα, ήσουν ο πρώτο, έτσι. Ε, ο, όχι, αν ήμουν ο πρώτο εγώ. Στην Ελλάδα εκείνο που υπήρχε ήταν στο ναυτικό όμιλο Βουλιαρμένη, τι διακοπέ του σχολείου ουσιαστικά. Του παίρνανε και του πηγαίνανε στα Γιάννενα όλου. Ω κλιμάκι τη προεθνική ομάδα, έτσι. Ναι, με έναν ξένο προπονητή, γιατί δεν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα να βρούμε προπονητή για να κάνει αγωνιστή. Προπόνηση αγωνιστικού θαλασσίου. Θυμάσαι τότε ποιο ήταν ο πρώτο αναφορικά. Ο μόνο Έλληνα πριν από μένα ήταν ο Γρηγόρη ο Χασιδόπουλο. Ο, ο οποίο ήταν στη βουλιαγμένη, είχε τη σχολή και κατά συνέπεια εκεί μπορούσε γιατί εκτό τα. Ο Γρηγόρη δεν πήγαινε στα Γιάννενα. Εκεί πια είχαν ένα ξένο. Ο Γρηγόρη του έκανε στη βουλιαγμένη του μήνε που είχαν σχολή. Που είχαν και πηγαίνανε ένα Σαββατοκύριακο. Και του έκανε γρήγορη. Αυτό ήταν. Πώ κατάφερε και καθιερώθηκε εδώ, Γιατί κακά τα ψέματα εδώ έγινε ένα κέντρο. Κοίταξε. Ήσουν ένα σημείο αναφορά για Κοίταξε. το ελληνικό θαλάσσιο και όχι μόνο. Κοίταξε, εδώ όταν ήμουν εγώ εδώ και ήταν, υπήρχε ήδη το σκηνικό που ερχόντουσαν ξένοι καλοί σκιέρ να κάνουν προπόνηση, στην Ελλάδα δεν ξέρανε τίποτα. Ούτε εγώ ήξερα τίποτα, σχεδόν τίποτα, για την ελληνική πραγματικότητα στο θαλάσσιο σκι. Το πώ έγινε είναι. Η Ομοσπονδία η Ελληνική, όπω κάθε χρόνο, ζητούσε ένα προπονητή από το εξωτερικό. Αυτή τη χρονιά ζητήσανε το 1980, τέλη 79 προ 80, ζητήσανε στον David Nations, στον Εγγλέζο που προαναφέρθηκα, κάποιον να έρθει να κάνει αυτή τη δουλειά εδώ. Και εκείνο εξεπλάγει, γιατί του απάντησε: Έχω τα γράμματα ακόμα. Του απάντησε: Γιατί δεν έρχονται εδώ. Και εκείνοι δεν ξέραν τίποτα. Δεν ξέραν τίποτα. Ξαφνικά με πήραν τηλέφωνο, μου έστειλε και εκείνο ένα σημείωμα ότι ξέρει έτσι και έτσι η Ομοσπονδία Ελληνική ενδιαφέρεται. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ τότε, ήταν γενικό γραμματέα ο Κώστα ο Χαρόνη, να είναι καλά, ακόμα είναι μαζί μα, να δουν τι τρέχει εδώ. Δεν και... υπήρχαν τα social media τότε, έτσι. <laughs> ε, και όπω καταλαβαίνει, μείναμε αυτό το στόμα. Γιατί εδώ υπήρχε στίβο του Γάλλων, τραμπλέν, ήταν ένα, ένα οργανισμό. Οργανωμένο προπονητήριο. Με όλε τι απαραίτητε προδιαγραφέ και προποθέσει. Κάναμε λοιπόν την πρώτη σύμβαση με την Ελληνική Ομοσπονδία και ξεκίνησα την ελληνική ομάδα το 1980. Αναφορικά έτσι, κάποιου αθλητέ που σου έχουν μείνει, ονόματα. Πω, πω, τι να σου πω. Πολλοί είναι και θρύλοι ακόμη η, η μέχρι πρώτη, και σήμερα. Η πρώτη, η πρώτη ήταν μια μερίδα από την ομάδα του Βόλου που ήταν ο Λατζόιν, ο φίλο μα. Ε, και οι υπόλοιποι ήταν τις φιλιαγμένες. Ήταν πολλά παιδιά, 12 παιδιά, οι αδερφοί Μιλιάδες, ο Φραγκίστας, ε, ο Καμπάνης, ε, Ζάχος, είναι πολλοί. Πολλοί με τη δική σου σημαντική προπονητική συμβολή ανεδείχθησαν και ως πρωταθλητές Ελλάδος στα αγωνισματά τους, έτσι. Ε, κοίταξε, Κυρίως στο Σλάλο. Κοίταξε, όταν ήρθαν εδώ εγώ μου στέρνανε την ελληνική ομάδα. Όταν ήρθα εδώ και είδα το επίπεδο, λιγάκι δαγκώθηκα γιατί ήταν για εθνική ομάδα, ήταν χαμηλό το επίπεδο. Για, χα... για εθνική ομάδα μιλάω τώρα για ευρωπαϊκού επίπεδου, αν μη τι άλλο. Μην πάμε στην Αμερική. Όμω είχαμε καταπληκτική συνεργασία με τα παιδιά, τα οποία ακόμα είναι. Είμαι ο πατέρα του. Κάναμε μεγάλη πρόοδο από πλευρά επιδόσεων και τεχνική. Μεγάλη πρόοδο. Και στα τρία αγωνίσματα. Και στα τρία αγωνίσματα. Και τον ίδιο χρόνο γίνανε εδώ και οι Πανελλήνοι και οι Βαλκανικοί. Όπου είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δύο πολύ σημαντικοί αγώνε. Ναι. Και σε περιόδου που το άθλημα ήταν υποαναπτυσσόμενο στην Ελλάδα. Βέβαια, έτσι. βέβαια, βέβαια. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ήρθα σε επαφή με την Ελληνική Ομοσπονδία, πήγαινα επάνω στην Ομοσπονδία, μιλούσα, βοηθούσα όσο μπορούσα από πλευράς να καταλάβουν τι χρειαζόμαστε. Καταλάβες. Και το πράγμα ανέβηκε. Ε, ε, συνέχισα να κάνω συμβάσεις με την Ομοσπονδία κατά καιρού, μέχρι η τελευταία χρονιά το 1998. Δηλαδή 18 χρόνια 
μερικέ χρονιέ ήμουν πάλι εγώ προπονητή στην ομάδα. Δεν μπορούσα εγώ να είμαι συνέχεια γιατί η δουλειά μου εδώ έτρεχε. Και όταν είχα εδώ μια ομάδα έπρεπε να, έχω, να αρχίζω προπόνηση 6,5 ώρα το πρωί για να έχουμε τελειώσει τουλάχιστον δύο σετ σλάλων μέχρι τις 8-8.30 που θα ερχόντουσαν οι ξένοι που είχα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούσα να το κάνω κάθε χρόνο. Το έκανα πολλές φορές με ιδιαίτερος καλές συνθήκες και ιδιαίτερος καλές συνθήκες και από τα παιδιά που ερχόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε το παραμικρό σημάδι προβλήματος, τίποτα. Αυτά χοντρικά. Να υποθέσω πως εφαλτήριο για την περαιτέρω αναβάθμισή σου ως προπονητής ήταν η επίσκεψή σου στον διάσημο Αμερικανό Τζακ Τράβερς, έτσι. Κοίταξε, Είσαι εντυπώσεις από εκεί, τι θυμάσαι. Κοίταξε, δεν πήγα συγκεκριμένα για τον Τράβερς. Πήγα στη Φλόριντα. Και στη Φλόριντα πήγα, πήγα σε πολλά μέρη. Στην αρχή ξεκίνησα με τον Τράβερς, τον οποίο ήξερα γιατί τον ήξερα Κατά τύχη τον ήξερα. Έμεινα εκεί μαζί του ίσως ένα μήνα. Μάλιστα κάποια στιγμή... <χω> κάποια στιγμή ήθελε να πάει κάπου και κράτησα εγώ το, τη σχολή. Θα πήγαινε να υιοθετήσει το πρώτο του του γιο. Εντυπωσιακό. Και στην εμπιστεύτηκε όμως, αυτό λέει πολλά. Ε, Ένα ξένος τώρα εντάξει. σε μια ξένη χώρα ξαφνικά. Εντάξει, με... Εντάξει, να κρατήσει ένα διάσημο α, μαγαζί. Όταν είσαι εκεί ναι. ένα μήνα, α, ο άλλος αμέσως ξέρει ποιος είναι και τι καταλαβαίνει, βέβαια. Ομοιάζεται λίγο σαν χαρακτήρες, δεν είναι πολύ, είναι αλήθεια αυτό. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως εκεί έκατσα ένα μήνα. Και μετά πήγα και σε άλλα μέρη, πήγα Επισκέφθηκα 4-5 διαφορετικές σχολές και καθόμουν από μια εβδομάδα 10 μέρες στην κάθε μία. Να δω τι παίζει και τι, τι, ποια είναι η, η πραγματικότητα εκεί. Βέβαια, στην Αμερική είχε αρχίσει από τότε να πηγαίνει κόσμος από την Ευρώπη το χειμώνα. Γιατί στην Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη που έχει περισσότερο το σπορ αθλητές, δεν γινόταν να κάνεις προπόνηση στην Αγγλία, ας πούμε. Ήταν Σε ποια δεκαετία αναφερόμαστε. Αυτά είμαστε τώρα στις αρχές του 70. Στις αρχές του 70. Όπως αρχές... είπαμε, όπως προαναφέραμε, έχεις ήδη ανοίξει εδώ. Ναι, εγώ το 76 ανοίξα εδώ. Μέχρι όλο το 70, όλο το 70, ε, οι βόρειο-ευρωπαίοι πήγαιναν στη Φλόριντα. Οπότε εκεί, τον καιρό που ήμουν και εκεί, εγνώρισα πολλούς και Εγγλέζους και, και από όλη την Ευρώπη πηγαίνανε εκεί. Εκείνη τη δεκαετία του 70, ουσιαστικά υπήρχε η Αγγλία, η Μέκα του Θαλασσίου και η Φλόριντα και εσύ εδώ, έτσι δεν είναι. Ε, Είσαι από τα πρώτα προπονητήρια. Ναι, ναι, γιατί και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης δεν είχε τίποτα ακόμα. Δεν είχε τίποτα. Μετά... Δημιουργεί η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, άρχισαν και εκείνη τα πιο νότια, ας πούμε, και, και πιο βόρεια και στην Ελβετία παρουσιάστηκαν, άνοιξαν σχολές, και στην Αυστρία. Εγώ έκανα εκτός από τη δική μας την εθνική ομάδα, έκανα και άλλες εθνικές ομάδες. Δηλαδή έκανα, έκανα τρία-τέσσερα χρόνια την ομάδα της Πολωνίας. Έκανα τέσσερα χρόνια την ομάδα της Κύπρου. Έκανα μεμονωμένου αθλητές από ευρωπαϊκές ομάδες, όχι σαν ομάδα, αλλά σαν μεμονωμένους αθλητές, ας πούμε, Γερμανούς ή κάτι άλλο. Και εξ όσων έχω ακούσει εκείνη τη δεκαετία, όταν έχεις πρωτοανοίξει, επειδή ήδη σε είχαν μάθει, μαζί σου ε, κάνανε προπόνηση τα αδέρφια, η Κιλάντρη, η Έλενα και ο... Βέβαια, η, η Έλενα και ο Μάικ κάνανε προπόνηση εδώ, έχουν τρέξει και σε αγώνα εδώ. Ε, ξέχασα να σημειώσω ότι τα πρώτα χρόνια που ανοίξαμε εδώ, ο, ο βοηθός μου ήταν η γυναίκα μου, η Πατρίτσια. Η 
Πατρίτσι, η οποία θα, θα έρθουμε και σε αυτήν, είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για σένα. Είναι, μπορώ να σου πω. Βέβαια, βέβαια. Το άλλο σου μισό σε όλα, γιατί ε, την έκανε την έφταση παγκόσμια από τα αθλήτρια. Έτσι, έτσι, ότι στην πίσω, κατηγορία του. Όταν με γνώρισε, δεν είχε κάνει ποτέ τη σκι. Ξεκίνησε μεγάλη. Ξεκίνησε μεγάλη. Έ, έτρεξε τον πρώτο τη αγώνα 38 χρονών. Στο Πορτοράφτη, θυμάμαι, ήμουν μικρό. Εσύ ήσουν 12 χρονών. Και έκανε επί τόπου και πανελίνιο ρεκόρ, το οποίο το είχε η Τίνα η Καμπάνη. Και ήταν, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Και ήταν, επί σειρά πολλών ετών. Ήταν άσπαστο γιατί δεν υπήρχαν. Ελληνίδε να το καταρρύψουν. Η Τρίσσα από εκεί και πέρα η Τρίσσα προχώρησε πολύ. Ήταν 10-12 χρόνια πρωταθλήτρια Ελλάδο. Έχει κάνει, πήρε το ελληνικό ρεκόρ από χαμηλά και το ανέβασε πολύ ψηλά. Μετά έτρεξε κατηγορίε senior όπου έχει κερδίσει πολλέ φορέ πανευρωπαϊκού και έχει κερδίσει και δύο φορέ παγκόσμιο. Έτσι, η Τρίσα είναι και πρωταθέτεια κόσμου των senior 1, που είναι η κατηγορία 35-45. Μαζί σου έχουν συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια σπουδαία ονόματα του χώρου και δεν αναφέρομαι μόνο στην οδήγηση, ήταν, υπήρξαν σημαντικοί αθλητές Βέβαια. σε ανώτατο επίπεδο. Βέβαια. Κάνανε και την προπόνηση τη δική τους εδώ και βοηθούσαν και στην προπόνηση των όποιων κάνανε προπόνηση μαζί μας εδώ. Ο τελευταίος, ο τελευταίος σοβαρός έτσι, αθλητής του σκι που δούλεψε κοντά μου ήταν ο Μπρόντι Ριν, του οποίου η μητέρα ήταν πρωταλήτρια κόσμου. Αυτός ήταν εθνική ομάδα νέων της Αμερικής. Η μητέρα του ήταν τέσσερα χρόνια πρωταλήτρια κόσμου. Στο τρίαθλο έκανε και τα τρία αγωνίσματα. Και ο πατέρας του Άλτης, Καναδός Άλτης, Αξιώσεων, έτσι, υψηλό. Ναι, ναι, ναι. Εθνική ομάδα ήταν και αυτό. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Του, Κα... του Καναδά, ναι. Θύμησέ μου, ποιου Έλληνε πρωταθλητέ έχει κρατήσει μέσα σου, Γιατί έχει βγάλει τόσου πολλού που θα πρέπει να παριθμίσουμε ονόματα για πολλή ώρα. Ποιοι σου έχουν μείνει, Ποιου έχει πιο κοντά σου, έτσι, Να μιλήσουμε ειλικρινά τώρα. Ε, κοίταξε. <laughs> Όλου του έχω κοντά μου. Δεν είναι, δηλαδή. Ο Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ο Παπαδημητρίου. Ο Γιώργο Κολέτσο. Η, η, ο Κολέτσο, οι Χαρόνιδε και οι δύο. Ε, πολλά παιδιά. Είναι τόσο πολλά τα παιδιά που τα ονόματα. Ο Κώστα ο Ζουγανέλη παλιότερα. Ε, ο Ζουγανέλη, ο Κωστάκη, ο οποίο κρίμα το παράτησε νέο. Ε, ο Φραγκίστα βεβαίω. Ο Φραγκίστα είναι ο πρώτο που Έλληνα που ήρθε και άρχισε να κάνει προπόνηση μαζί μου εδώ. Έχει βοηθήσει τη σχολή. Σημαντικά και είναι αγαπητό μου φίλο ακόμα. Ασχολείται ακόμα, κάνει ε, ακόμα. Τον έχει καμιά φορά στην Μπούκα, αλλά κατά βάση τον αγαπά τον Νίκο. Ε, όχι, είναι. Ναι, δεν τον έχω στην Μπούκα τον Νίκο. Καλά. Ο Νίκο είναι εντάξει. εντάξει. Ιδιαίτερο κεφάλαιο εντάξει. για σένα και για το ελληνικό ε, θαλάσσιο. Και καλά τα ψέματα. Ε, βέβαια, έχει ότι... βοηθήσει και αυτό με τον τρόπο. Δεν τον έχω στην Μπούκα τον Νίκο. Αλλή μόνο. Ο, νο, 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 ο Νίκο έχει βοηθήσει σημαντικά τη σχολή εδώ και εμένα. Και γενικά το θαλάσσιο σκι. Γιατί κάνει ακόμα, έχει, είναι γνωστό παντού, έξω από την Ελλάδα και είναι σημαντικό στοιχείο. Και εξακολουθεί και, και εξακολουθεί βρίσκεται είναι. πάνω στο πέδιλο, ναι, ενεργό. Ναι, 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 ναι. Κάνει και ρεκόρ και συμμετέχει ναι, και σε ναι. αρκετού αγώνε. Βεβαίω. Βεβαίως. Μέσα από τη δική σου λοιπόν πολύ σημαντική επαγγελματική οπτική. Τι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 που, που εκείνησε μέχρι σήμερα ω προ τη μορφή του αθλήματο εν γέννη, Κοίταξε. Έχει μεγαλώσει ο αριθμό ασχολουμένων νέων που είναι και εκείνοι που θα, θα ενσωματώσουν εθνικέ ομάδε και τέτοια. Και αυτό προέρχεται από το γεγονό ότι ανεκάλυψαν το σπορ. Μεγαλύτερη σε ηλικία. Βοηθάει το την είναι αεροβιό. Και φέραν τα παιδιά τους. Ναι. Ναι. Και φέραν τα παιδιά τους. Δηλαδή στις αρχές δεν υπήρχε κανένας, κανένας που να, να κάνει αυτού του είδους το σπορ εάν δεν ήταν σε κάποια ομάδα αθλητής. Σιγά σιγά, σταδιακά, άρχισε ένας, ο ένας με τον άλλον να δοκιμάζουν και αυτή τη στιγμή Πρέπει να είναι παραπάνω από 
Ασχολούμαι σοβαρά. Σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι. Ασχολούμαι σοβαρά, οι οποίοι είναι από 35 και πάνω και μέχρι 60. Που για την ιδιομορφία του συγκεκριμένου αθλήματο δεν είναι, είναι, είναι ελάχιστο αριθμό, είναι ικανοποιητικό. Είναι μεγάλο αριθμό. Γιατί αυτοί, όπω καταλαβαίνει, έχουν οικογένειε, έχουν παιδιά. Τα οποία τα παιδιά πηγαίνοντα με τον μπαμπά του που κάνει προπόνηση, πολλά από αυτά καταλήγουν να, κάνουν, να μπαίνουν και αυτοί στο άθλημα. Έχει μεγαλώσει ο αριθμό. Έχει μεγαλώσει ο αριθμό. Εκτό ότι έχει μεγαλώσει ο αριθμό, εγώ ήμουν πρώτα εδώ, αλλά ξαφνικά πριν από πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 80, ήρθε ο Σωτήρης, ο Κύπριο, με ένα φίλο του. Είχαν ακούσει ότι εδώ γίνονται, κάνανε ελεύθερο καλό σκι τα παιδιά, αγαπούσαν το σκι και ήρθαν εδώ να ξεκινήσουν να κάνουν αγωνιστικό σλάλο. Για να μην το μακρηγορώ το θέμα, ο Σωτήρης, ορμόμενος από εδώ και την γνωριμία του μαζί μου, άνοιξε τη σχολή του, η οποία είναι στον πόρο και είναι καταπληκτική τοποθεσία. Έχει, έχει κάνει πάρα έχει πολύ καλή πολύ, επαγγελματική δουλειά. Πολύ σε όλα καλή τα επαγγελματική δουλειά. Ήταν τυχερός και η γυναίκα του έκανε και εκείνη σκι και ο γιος του είναι τώρα παγκοσμίου επίπεδου σκιέλ. Έπειτα οι αδελφοί Χατζίδες, οι οποίοι ξέχασα να τους μνημονεύσω πριν, οι οποίοι από παιδιά ήταν μέρος των νέων στην εθνική ομάδα και, οι δύο, και τα δύο αδέρφια και αυτοί έχουν ανοίξει και αυτοί δύο σχολές. Ο πατέρας Χατζής έκανε το πρώτο φτιαχτό κανάλι γιατί στη αυτό το σπορ στη λίμνη των Ιωαννίνων το οποίο είναι μια καταπληκτική προσπάθεια και ξαφνικά υπάρχουν 5-6 μέρη τα οποία μπορεί να κάνει αγωνιστικό σκι ε, αυτά όλα ξεκίνησαν από εδώ εάν δεν, ε, εμείς, δεν είχαμε έτσι. βάλει αυτό το λιθάρι ίσως να, μην λίθο, ναι. ίσως να μην υπήρχαν mm. Αυτά. Ε, ωραία. ωραία. Θέλω να προσπαθήσεις να θυμηθείς τη σημαντικότερη σου αγωνιστική στιγμή ως προπονητής. Που να τρελάθηκες από τη συγκίνηση, να πετούσε τις σκούφια σου στον αέρα. <laughs> Δεν ήταν μία, ήταν πολλές. Ήταν πολλές. Ήταν πολλές. Ίσως ενδεικτικά κάποιες κορυφαίες για σένα. Προφα... Ε, σίγουρα με τη γυναίκα σου, στις κατακτήσεις τη της. Μου. Δεν ήταν μόνο η γυναίκα μου. Ήταν πολλά παιδιά Εκτός από την, από την εθνική ομάδα που ήταν παιδιά αθλητή από διάφορες ομάδες, ήταν και εδώ ο Ναυτικός Όμιος Πορτοχέλη, είχε αθλητές μέσα οι οποίοι ήταν αξιόλογοι. Ναι, πρώτα και, και, και όταν αυτοί πηγαίνανε καλά, καταλαβαίνεις ότι για μένα ήταν πολύ ψηλά. Έπειτα είχε μεγάλη αντίκτυπο σε μένα και τα τέσσερα χρόνια που έκανα την ομάδα της Κύπρου, οι οποίοι όταν ήρθαν εδώ, ήταν το επίπεδο του ήταν σχεδόν τίποτα. Το θυμάμαι. Και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, μέσα στα τέσσερα χρόνια, γιατί ερχόντουσαν και μένανε όλες τις διακοπές του σχολείου, το Πάσχα, όποτε μπορούσαν και ήταν εκτός σχολείου και Σαββατοκύριακα ακόμα, ερχόντουσαν από την Κύπρο να κάνουν προπόνηση μαζί μας. Ε, είχαν τεράστια διαφορά. Δηλαδή το επίπεδο του ανέβηκε απίστευτα. Με αυτού, του οποίου βεβαίω συνόδευα στου αγώνε του εξωτερικού. Ο Γιάννη ο Κόκκινο. Η Μάρσια. Εντάξει. Είναι... Ο Σκότι Πίπεν ήταν το παρατσούκλι του, ε. Ο τρίτο παρέα. Όλου του αγώνε του εξωτερικού μαζί πηγαίναμε. Και όταν παρουσίαζα αυτά τα παιδιά έξω και είχαν τα αποτελέσματα που είχαν, βεβαίω για μένα ήταν. Α, Μια πολύ σημαντική. Στιγμή στην ε, καριέρα σου. Ε, ε, Φρέντ Βίντερ, παγκόσμιο πρωταθλητή και από του καλύτερου σκιέρε στον κόσμο μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ναι. Σχεδόν δικό σου δημιούργημα. Δεδομένου ότι εδώ έκανε σκι μέσα από την κοιλιά τη μάνα του. Από... Ε? Στην, στην κυριολεξία. Ο πατέρα Βίντερ ερχόταν και έκανε σκι ω νέο, α πούμε, όταν ήταν 25-26 χρονών. Ποια χρονολογία? Ε, 82 νομίζω. Θυμάμαι πήγαινε και τον έπαιρνε από το Αλκιό το ξενοδοχείο το πρωί. Τριγκάκι, ναι. Ερχόταν πρώτο πρώτο, με περίμενε, τον έπαιρνε με το αυτοκίνητο και ερχόταν να κάνουμε και έκαναμε μαζί τότε, γιατί ακόμα έκανα και εγώ σκι τότε. 
Ε, μετά έφερε τη Χίλαρη, τη γη, η οποία τελικά παντρευθήκανε. Η Χίλαρη έμεινε έγκυος και όταν ήταν έγκυος η Χίλαρη έκανε σκι εδώ πάνω κάτω και ο γιος της που είπαμε τώρα ότι είναι πρωταρτής κόσμου έκανε στην κυριολεξία στην κοιλιά της μάνας του σε αυτό το νερό πήγαινε πάνω κάτω. Ε, ο ο Φρέντι έκανε μαζί μου από πέντε χρονών. Έχει δηλώσει και ο λίγε φορέ ότι σε αγαπάει, ε, σε έχει μέσα στην καρδιά του, ε, εντάξει, είσαι σαν δεύτερο πατέρα ε, του. Εντάξει, τώρα από πέντε χρονών έκανε εδώ και τώρα είναι 31. Είναι πολλά τα είναι χρόνια. Μια ζωή. Ε, είναι μια ζωή. Είναι μια ζωή. Τώρα μένει στην, Αγγλή, στην Αμερική μόνιμα, έχει και εκείνο μια σχολή και δουλεύει και τρέχει στου μεγαλύτερου αγώνε στον κόσμο. Πριν τρία χρόνια ήταν πρώτα τη κόσμου κιόλα. Και γι' αυτό αισθάνομαι κάθε φορά είμαι στη, στο βίντεο να δω κάθε αγώνα που τρέχει και φυσικά σημαίνει για μένα αρκετά. Θέλω να επανέλθω λίγο στο κεφάλαιο Πατρικία Κουρούνη Τρίσα Μόφατ. Τη έχει μια δυναμία διαχρονική, έτσι δεν είναι. Ε, κοιτάξτε, είμαι 50 χρόνια με την Τρίσα και δεν έχουμε πιάσει μια κουβέντα ένα στον άλλον. Πώ καταστάλεξουν μια γυναίκα, δεδομένου ότι ξέρω εγώ προσωπικό ότι ήσουν προηγουμένο άτακτο. Ε, από του άτακτου τη Αθήνα. Εντάξει. Κυριολεκτικά από του άτακτου. Ε, εντάξει, κοίταξε, κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό, κάποια στιγμή βρίσκει ένα άτομο με τον οποίο πάει. Και με... ταιριάξαν απόλυτα. Δηλαδή, ναι, ναι. εναρμονίστηκε στα... στα δικά σου, εσύ στα δικά τη. Εκείνη, α πούμε, ήρθε εδώ από την Αγγλία που είναι τελείω διαφορετική. Η σκηνή εκεί, στην Ελλάδα, που, που και βρέθηκε με μένα που έκανα κάτι, όχι που το βρίσκεις. Όχι κάτι κοινότυπο, ειδικά για εκείνη την εποχή ήταν Έτσι, κάτι ε, ιδιαιτέρως. Ε, και κόλλησε και μπήκε στο, μπήκε στο θέμα. Ε, έχει δουλέψει πολύ η Τρίσα εδώ. Την έπιασε τη δουλειά. Έχει δουλέψει πολύ η Τρίσα εδώ. Δεν μιλάω για τι έχει κάνει αθλητικά. Έχει δουλέψει πολύ η Τρίσα εδώ. Δηλαδή, δύσκολο να βρει τη σύζυγη. Στο Ιωπήρι, μια γυναίκα κακά τα ψέματα να στέκεται δίπλα σου επί σειρά σχεδόν μισό αιώνα. Είναι μισό αιώνα, δεν είναι αστείο. Εδώ είμαστε μαζί Ποσοτικά από το 76, ναι. αλλά μαζί είμαστε που έκανε πάλι αυτή τη δουλειά και αλλού από το 72. Δηλαδή, έχουμε ακριβώ 50 χρόνια. Με βοηθάει στη δουλειά 50 χρόνια. Δημήτρη Φραντζή. Γνωστό ah. γνωστός στο διεθνέ στερεώμα του αθλήματο ω λόγω, λόγο τη ημικαταγωγή του από το πανέμορφο Πορτοχέλη. Ε, εντάξει. Ο Λόκαλ ήρθε εδώ, τον έφεραν οι γονεί του ετών 14. Έκανε σκι μαζί μου εδώ, τον καλοδεχτήκαμε γιατί ήταν συμπαθητικό παιδάκι. Τζόε τον έλεγε τότε. Τζόε. Λοιπόν. Ε, ε, μετά κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, πήγε να σπουδάσει στην Ιταλία, σπούδασε στην Ιταλία, ε, ήρθε εδώ, έπιασε δουλειά στην Αθήνα, μια μεγάλη εταιρεία και συνέπεσαν δύο πράγματα μαζί κατά τύχη, δεν ξέρω τύχη, γραφτό ήταν, δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ περνώντας τα χρόνια και μεγαλώνοντας, μεγαλώνοντας, ερχόντουσαν διάφοροι που ήταν πια σε άλλες σχολές ή από εδώ από εκεί και θέλανε να αγοράσουν τη σχολή. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις και εργασία. Ναι, θυμάμαι. Ναι. ναι. Μου είχαν κάνει και προτάσεις οικονομικές να αγοράσουν τη σχολή. Εγώ δεν μπορούσα να καταλήξω σε τέτοιο πράγμα γιατί ήθελα αυτός που θα συνεχίσει από μένα να κρατήσει τη σχολή στο ίδιο επίπεδο και όχι να το γυρίσει στο να βγάλουμε λεφτά κάνοντας κουλούρες και άλλα παιχνίδια θαλάσσις που συνήθως γίνονται. Ήθελες να κρατήσεις το χαρακτήρα αυτά της πόλης. Ναι. Αυτά δίνουν και τα πολλά λεφτά. Γιατί αυτό που κάνουμε εμείς από λεφτά δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Εντάξει, καλά περνάμε, δεν, έχουμε, δεν πεινάμε, αλλά είναι μια δουλειά και δεν σε κάνει πλούσιο. Είναι περιορισμένο το πελατολόγιο εκ φύσεως, διότι Αγωνιστικό σκι δεν κάνουν όλοι. Δεν μπορεί να έχει τον κόσμο που έχει μια σχολή θαλασσίων σπορ σε κάποιο δημοφιλέ νησί. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι, είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. 
και κατά τύχη, εγώ εν τω μεταξύ έλεγα όχι στι προτάσει, αλλά μέσα μου έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, παιδάκι μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό μέχρι να γίνει 100 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει κάποιο που να συνεχίσει αυτό που κάνω. Και τσακ, έτυχε. Ο Μίτσο ήταν και δικό παιδί. Ο Μίτσο ήταν δικό μου παιδί χρόνια πολλά. Γιατί δεν ήταν μονάχα που κάνει. Ο Μίτσο δεν ήταν μονάχα που κάνει σκι εδώ μαζί. Και πολύ καλό σκι. Εξεστασμένο σκι. Τα καλοκαίρια βοηθούσε. Δούλευε μαζί μου και με σένα μαζί. Έτσι. Δουλεύατε και οι δύο μαζί. Έτσι. Εσύ ήσουν από 12 χρόνια εδώ, αυτό από 14. Λοιπόν, μεγαλώσατε εδώ και οι δύο. Και το τι ποιο ήταν ο Δημήτρη και ποιο είσαι εσύ, θα ξέρω καλύτερα από του μπαμπάδε σα. Πιθανόν. Ε, όχι πιθανόν, μάλλον ναι. Λοιπόν, και έτυχε και εκεί που δούλευε και αυτό δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένο και μου το είπε, μου έριξε την ιδέα ένα άλλο σκιέρ μα εδώ. Ο Θείο. Ο Θείο. Ε? Ναι. Για τον πολύ κόσμο ο Στάθη ο Βεντουρή. Ακριβώ. Μου λέει ο Στάθη λοιπόν μια μέρα, εσύ γιατί δεν κοιτά με, με το local να δει μην τυχόν γίνεται να γίνει κάτι. Και πράγματι το κανονίσαμε, ήρθε κάτω, μιλήσαμε, α, 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 τα βρήκαμε και παπ, τον έκανα γιο μου τώρα. Κατάλαβε το local. Και είναι, έχει αναλάβει ο local εδώ. Εγώ είμαι στο πιο σιγά, να ξεκουράζομαι λιγάκι. Και τελικά η σχολή σε λίγο θα είναι ο local μόνο. Θα είναι, θα είναι μόνο local και όχι μόνο αυτό. Κακά τα ψέματα έχει αναβαθμιστεί αρκετά. Εναρμονίζεται στις καινούργιε επιταγές, στις απαιτήσεις του κόσμου, στις σύγχρονες. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν, δεν, κοίταξε για μένα, εγώ είμαι radical και το ξέρεις. Για μένα δεν είναι η, αυτά που κάνει ο Δημήτρης, καλά κάνει και αυτή που τα τα δέχονται, καλά τα δέχονται και ευχαριστημένοι είναι. Αλλά και όταν δεν τα είχαν μαζί μου, δεν, δεν διαμαρτυρόντουσαν. Καλά, καλά ήταν. Σαφώς, σαφώς. Καλά ήταν, δεν σαφώς. είχαν πρόβλημα. Δηλαδή τώρα, α πούμε, ο Δημήτρη έχει, έχει βάλει εδώ, έχει φτιάξει, κυνηγάει, κυνηγάει πάρα πολύ τη δουλειά. Έτσι, κυνηγάει πάρα πολύ τη δουλειά. Τρέχει, βάζει, στίβει, είναι πένα συνέχεια. Όλα είναι εντάξει. Έχει το κεφάλι εντάξει. σου ήσυχο. Είναι εντάξει. Είσαι και δύσκολο λίγο, οπότε αφού μπορεί να τα απεξέλθει ο Δημήτρη, πάει να πει ότι τα κάνει καλά. Γιατί με κάνει δύσκολο. Είσαι λίγο δύσκολο. Είσαι, είσαι χαρακτήρα δύσκολο. Δεν είμαι δύσκολο. Αλλά είναι ένα απόσπαστο κομμάτι μια το... ιδιαίτερη προσωπικότητα στην οποία έχει. Ε, έτσι, στην οποία διαθέτει. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει, πρέπει να είναι έτσι. Δεν είναι η δυσκολία μου. Είναι δύσκολε οι καταστάσει αυτέ δυσ... και, δυσκ... και πρέπει να τι τρέχει. Δε... Αλλιώ δεν γίνεται. Ο πολλή ο κόσμο δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Βλέπει εδώ τον Δημήτρης... χαρούμενο κόσμο να επιδίδονται με αξίω σε ένα χώρο. Ο Δημήτρη πάει πολύ ευχαριστώ, καλά. Αλλά... Ιδιαίτερω καλά. Αλλά είμαι και εγώ από πίσω συνέχεια για ό,τι χρειαστεί. Γιατί πάντα θα υπάρξει κάτι που θα θέλει βοήθεια. Είμαι εδώ συνέχεια. Αυτά μέχρι τώρα. Ωραία. Υπάρχει ένα άλλο κρυφό πάθο. Όχι για μας, γιατί εμείς πρέπει σε ξέρουμε 40 χρόνια, το γνωρίζουμε, για, ίσως για τον περισσότερο κόσμο, υποδηλασία. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να ήθελες να παρατήσεις το σκι και να γίνεις προπονητής υποδηλασίας, αν μπορούσες να γυρίσεις τον το χρόνο. Ο, όχι, όχι, με τίποτα. Εγώ έτρεχα μεγάλες αποστάσεις. Μετά με πήρεξε η μέση μου, σταμάτησα το σκι, σταμάτησα το τρέξιμο. Κατά τύχη, ο, ο Βλήμος, ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Βλησίδης, ο Γιάννης ο Βλησίδης με έκανε introduce το ποδήλατο. Αυτά στη, στα μέσα της δεκαετίας του 80, αρχή προς 90. Και μπήκα στο ποδήλατο και έγινε το σπόρ μου. Κάθε, δηλαδή κάνω ποδήλατο για 40 χρόνια, 300 μέρες το χρόνο. Είναι πολύ. <laughs> Είναι πάρα πολύ. Δεν κάνουν δεν κάνουν ούτε οι αθλητές δεν κάνουν ούτε. Τόσε μέρε το χρόνο. Ξεκουράζονται κιόλα. Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει ποτέ ούτε να το κάνω σαν αγώνισμα ο ίδιο, ούτε να, να, το, να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Το σκι κρατούσε Κά... τα σκύπτρα και στο μυαλό σου. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή ήθελα να κάνω να φέρνω ξένου εδώ να κάνουν ποδήλατο, άσχετα με αυτή τη δουλειά. Γιατί 
η χειμερινή ποδηλασία στην Ελλάδα ή στην Ισπανία είναι πάρα πολύ δια, διαδεδομένη γιατί όλοι οι βόρειοι πρέπει να πάνε να κάνουν κάπου προπόνηση το χειμώνα. Και εδώ είναι ιδανικά. Για κάποιους λόγους τέλος πάντων δεν τελεσφόρησε αυτό. Ναι, ναι. Θέλω να, να συνεχίσουμε το παιχνίδι των ονοματεπώνυμων. Αγγελική Παπαδημητρίου, τι σημαίνει για σένα. Τι να σου πω. Όταν... Η τζέλα μας. Τι να σου πω, όταν έχεις ένα παιδί από 12 χρονών μέχρι wow, δεν, μπορεί, δεν, μπορεί, δεν περιγράφεται να σου πω τι σημαίνει. Βεβαίω σημαίνει. Βεβαίω σημαίνει. Ο Νίνα άντρα τη, ο Γιάννη, ο Βλυσίδη, με το τον είναι. οποίο οι, οι κόντρε σα και τα πειράγματα ήταν παρημιώδιο. Αυτά είναι. Θρελικά. Ναι, αλλά αυτά ήταν σε. σε Σέβαζε στην πρίζα όμω. Ναι, αλλά ήταν. Και του τάχωνε. Σε αστείο. Πάντα, ναι, εννοείται. Δεν, εννοεί. δεν είχαμε κόντρε. Είχε και μια ιδιαίτερη σχέση και πάρα πολύ καλή χημία. Το θυμάμαι και εγώ προσωπικά και μπορώ να βεβαιώσω με τον αποθανόντα εδώ και πολλά χρόνια. Τον Έλληνα πρωταθλητή και ιδιαίτερα ταλαντούχο, τον Βαγγέλη Παπακυρίκο. Τι θυμάσαι από τον Βαγγέλη ε. και τι θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας από τον Βαγγέλη. Φίλεξε, ε. mm. mm. <coughs> ο Βαγγέλης ερχόταν εδώ με την αδερφή του, τους έφερνε ο πατέρα του και η μάνα του από μικρά παιδιά. Περνώντα τα χρόνια, μια από τις χρονίες που ήμουν προβολητής στην Εθνική Ομάδα, το 1990, ο Βαγγέλης τελείωνε το σχολείο και έπρεπε να προσανατολιστεί να κάνει κάτι. Και ήρθε, θα το θυμάμαι, δεν το ξεχάσω αυτό, ήρθε μέσα στο σπίτι και μου λέει, Δημήτρη, να έρθω να δουλέψω μαζί σου και λοιπά, γιατί είμαστε πάρα πολύ, ήταν από τα αγαπημένα μου παιδιά ο Βαγγέλης. Και του είπα όχι. Του είπα όχι γιατί, και του εξήγησα γιατί όχι. Γιατί αν, αν προ... ο Βαγγέλης έκανε και τα τρία αγωνίσματα. Αν είναι εδώ να δουλέψει όλη την ημέρα, δεν μπορεί να κάνει προπόνηση και τα τρία αγωνίσματα. Δεν γίνεται. Σωστά. Δεν γίνεται. Οπότε... Τον διέσωσε ουσιαστικά ως αθλητή. Ναι, όχι μόνο. Με το να τον απορρίψει εισαγωγικά. Όχι μόνο, γιατί ήταν τυχερό, διότι ο πατέρας του είχαν στη Χαλκίδα το σπίτι, το οποίο ήταν στο νερό επάνω, με τον Κουσαθανά, ο οποίος ήταν και αυτός ένας από την ομάδα, συνανοηθήκανε και με τον Κολέτσο και οι τρεις τους ανοίξαν τη σχολή στη Χαλκίδα. Έτσι. Ο μπαμπάς Κουσαθανάς πήγε και τους οργάνωσε από πλευράς κατασκευές και τέτοια και ανοίξαν τη σχολή εκεί. Ε, ο, ο Βαγγέλης ε, για μένα ήταν μια πολύ θλιβερή ιστορία αυτό που συνέβη. Αυτό είναι αλήθεια. Και ήταν ένα καταπληκτικό σλαλομίστα. Κάτοχο επί σειρά ετών του Πανεπιστημίου Ρεκόρ τότε. Δεν είναι, τότε, δεν είναι μόνο Ελλάδος, εκεί το πράγμα. Και είναι, καλό παιδί. Εγώ Έτσι δεν, τον θυμόμαστε όλοι. Εγώ δεν, τον, δεν μετράει τόσο η επιδόση του στο σκι, όσο το άτομο. Ο Βαγγέλης ήταν εξαιρετικό άτομο. Είναι, με, είναι μεγάλη. Άστο, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση. Το μέλλον του ελληνικού θαλασσίου σκι. Εν περιλήψη. Ε, νομίζω ότι... Αν μπορούμε κάποια στιγμή να χτυπάμε τους κορυφαίους. Έχουμε αρχίσει ήδη. Να δες ο γιος του Σωτήρη. Πού μπορεί να φτάσει, έτσι παρενθετικά, ο, ο Φίλιππος. Έχει φτάσει. Ο, και αυτός είναι ένας... ο Φίλιππος έχει φτάσει. Δεν είναι πού μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει κι άλλο. Αλλά έχει φτάσει. Είναι μέσα στους πρώτους στον κόσμο. Στο σλάλο. Και έχουμε κι άλλου, Δηλαδή υπάρχει ουρά. Το θέμα είναι ότι αυτή η ουρά που υπάρχει τώρα πρέπει να, να πέσουν και άλλοι πολύ πιο νέοι. Γιατί αυτοί ήδη που είναι και είναι, είναι ήδη κοντεύουν τα 30 τους. Ε, οπότε σιγά σιγά ξέρεις, πρέπει να υπάρξει από πίσω κι άλλοι. Εκεί δεν μπορώ να ξέρω. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά. Εδώ μου έρχονται του Μαγκαφότσι, το, ε, ε, πάλι με τα ονόματα ξεχνάω συνέχεια. Είναι πολλά παιδιά που κάνουν νέα παιδιά τώρα που δεν ξέρω εάν θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι να γίνουν 25-30 ή και αφού τελειώσουν το σχολείο. Εκείνη το θέμα. Γιατί το σχολείο είναι ένα πράγμα που και οι σπουδές μετά το σχολείο είναι ένα πράγμα που άπησε στα μάτια. Φρενάρει. 
Σε φρενάρι. Και συνήθω αποτρέπει. Έτσι. Στη συνέχεια, δηλαδή, η αισθητική πλειοψηφία εγκαταλείπει το σπίτι. Ναι, εκεί είναι. Είναι πόσοι θα μείνουν, γιατί θα το βλέπουν. Και θα μείνουν αυτοί που θα το βλέπουν και σαν επάγγελμα μετά. Έτσι νομίζω. Θα το βλέπουν σαν ένα μέλλον του περισσότερο. Όχι να κάνουν σκι μονάχα, να μπλεχτούν σαν, σαν δουλειά σε αυτό το θέμα. Αν γύριζε πίσω, και εγώ θέλω να κλείσω με αυτή την ερώτηση, τι θα άλλαζε Δημήτρη Κουρούνη. Τίποτα. Τίποτα. Είμαι τόσο ευχαριστημένος από αυτά που έχω κάνει και τόσο ευγνωμονώ το σπορ που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω τη ζωή που κάνω. Μια συμβολή στους νεότερους, αθλητές και εμείς. Κοίταξε, αν θέλει να κάνεις αυτό το πράγμα, αν θέλει να κάνεις αυτό το πράγμα με τον τρόπο που το κάνω εγώ, πρέπει το πρώτο πράγμα που θα κάνει να ρωτήσει τον εαυτό σου εάν σκοπεύεις να βγάζεις λεφτά από αυτό ή όχι. Γιατί αν, προ... αν θέλεις να... να το κάνεις κοιτάντας να, να γίνεις πλούσιος, ξέχνα το. Θα κάνεις κάτι άλλο, δεν θα είναι αυτό. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ωραία. Τα επόμενα βήματά σου, πού βλέπεις τον εαυτό σου μετά από λίγο. Ε, είμαι στο, στο ταμείο και περιμένω. <laughs>